Olá pessoal, daqui é Rui Júnior e hoje vamos falar de cinco países africanos de língua oficial portuguesa. Seu estilo de vida, religião, cultura e algumas figuras conhecidas desses países. Que tal começarmos por Moçambique? O nome Moçambique, primeiramente, foi dado para a ilha de Moçambique primeira capital de Moçambique. Este nome teria derivado de um comerciante árabe que ali viveu, chamado Musa al bik ou Ben Moçambique. A capital de Moçambique é Maputo. Foi chamada por Lourenço Marques durante a dominação portuguesa. Lourenço Marques. É também conhecida como a cidade das Acácias, em referência às Acácias que se encontram em toda a cidade. O país é incrivelmente jovem. 50% dos 30 milhões de habitantes estão abaixo de 50 anos. Moçambique ganhou sua independência em 1975, após quatro séculos de colonização. Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano. Em vosso nome, às zero horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Com uma diversidade cultural, em Moçambique fala-se entre 33 a 42 línguas. O português é a língua oficial e a mais falada do país, usado por pouco mais da metade da população. A maioria dos moçambicanos que vivem nas áreas urbanas usam o português como principal idioma. As línguas bantas variam muito em seus grupos, como Emakwa, Maconde, Moani, no norte. E no centro, Lomwe, Chuabo, Ngewe, Sena, Sibalke, Indau. E no sul, Tsua, Bitonga, Chope, Xangana e Ronga. Mbila ou Timbila é um instrumento musical criado em Moçambique, acompanhado por dançarinos. Cheios de humor e sarcasmo, refletem as questões sociais contemporâneas e servem para registrar os eventos da comunidade. Moçambique também é a casa de Maria de Lourdes Mutola, uma atleta moçambicana campeã dos 800 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Mutola detém o um recorde do mundo dos 1000 metros em pista coberta e em pista aberta, recorde africano de 1000 metros em pista aberta e recorde africano dos 800 metros em pista aberta. Também a casa de Mia Couto, um dos escritores mais conceituados da lusofonia. Pois é, Mia Couto é moçambicano. Eu sei que muitos pensam que Mia Couto é brasileiro. Mas ele é moçambicano. Inclusive eu vi ele hoje quando eu estava na Fundação Fernando Couto. É, vi ele. E alguns de vocês também pediram-me sugestão de músicas ou coisas relacionadas à cultura moçambicana. Eu sugiro que vocês vejam música desses dois cantores. Neymar e Mr. Bau. Acredito que vocês vão gostar. Eles cantam muito bem e enriquecem muito a cultura moçambicana. Aliás, Mr. Bau canta muito bem, um dos melhores da atualidade, não só para mim. Também ganhou aí nos Estados Unidos, no The People Award, o melhor artista masculino dos Palops. Mas também para MTV África, que ele ganhou aí alguns prêmios. Ou seja, Mr. Bau tem vários prêmios e é considerado não só por mim, não só em Moçambique, mas pelo mundo lá fora, um grande cantor. E... Pra ser sincero, músicas dele cá em Moçambique batem, batem, batem muito. E se calhar batem mais do que qualquer chinelada que eu e você já recebemos na nossa vida. Continuando. Moçambique vem crescendo bastante. Estima-se que seja uma das maiores economias de crescimento nos próximos 10 anos, com a ajuda da exportação de carvão mineral, agricultura e petróleo. Moçambique tem reservas de gás do tamanho das reservas do Catar. Acredita-se que estará nos cinco maiores produtores nos próximos anos. Nos últimos dois anos, recebeu investimentos de 28 bilhões de dólares, quase o dobro do PIB. O país pode crescer 10% a cada ano, até os próximos 30 anos. Moçambique tem uma grande composição étnica. Os Makuas são o grupo dominante na parte norte do país. Os Senas e Shonas, principalmente em Daos, são predominantes no Vale do Zambeze. E os Tsongas são predominantes no sul de Moçambique. Outros grupos étnicos incluem os Macondes, Waios, Swahilis, Tongas, Chopes, Ingu e incluindo os Zulus. 
povos bantos compreendem 97,8% da população, enquanto o restante inclui africanos brancos em grande parte da ascendência portuguesa, mestiços de povos bantos e portugueses. Cerca de 45 mil pessoas de ascendência indiana residem em Moçambique. Por força da sua constituição, Moçambique é um estado laico, sendo expressamente proibido no texto constitucional quaisquer discriminação ou acepções baseadas na religião, garantindo-se também a liberdade religiosa a todos os cidadãos. A legislação moçambicana exige que todas as organizações religiosas sejam registradas junto ao Ministério da Justiça. O censo de 2017 revelou que os cristãos formam 56,1% da população, a maioria católica com cerca de 27,2%, e os muçulmanos compunham 18,9% da população moçambicana, enquanto 4,8% das pessoas afirmam praticar outras crenças religiosas, principalmente o animismo. Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, é um país localizado no arquipélago formado por 10 ilhas vulcânicas na região central do Oceano Atlântico, a cerca de 570 km da costa da África Ocidental. A economia cabo-verdiana centra-se principalmente no crescente turismo e investimentos estrangeiros, que se beneficiam do clima quente o ano todo, da paisagem diversificada e da riqueza cultural. Historicamente, o nome Cabo Verde provém do ponto mais ocidental da África Continental, na costa senegalesa, e tem sido usado também para se referir ao arquipélago. Em 1956, Amilcar Cabral, Aristides Pereira, Luís Cabral, entre outros jovens patriotas da atual Guiné-Bissau e Cabo Verde, fundaram o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que surgiu no contexto do movimento libertador africano, que ganhou força depois da Segunda Guerra Mundial. Esses patriotas formaram uma unidade popular para lutar contra o que se chamavam de deplorável política ultramarina portuguesa, afirmando que as vítimas dessa política desejavam ver-se livres do domínio português. We think that um, uh, all the time there still be colonies in Africa. Africa will not be really independent. Cabo Verde ascendeu a independência em 5 de julho de 1975. Vale lembrar também que não houve qualquer luta armada de libertação dentro do território cabo-verdeano. Na verdade, essa luta aconteceu na Guiné-Bissau. Ou seja, diferente de vários países africanos, não se pode dizer que a independência de Cabo Verde foi arrancada a fogo e ferro. É um tema que gira aí em torno de muitos africanos, etc. Mas, na verdade, foi bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Cabo Verde absorveu não só bastante influência portuguesa, mas sangue também. Casamentos e relações mistas entre os portugueses e os africanos trazidos há centenas de anos eventualmente levaram o país a experienciar todo um povo com antepassados mistos. Muitos dizem que os mestiços de Cabo Verde são das pessoas mais bonitas do mundo, com características praticamente impossíveis de encontrar em qualquer lugar do mundo. Não é comum uma pessoa ter a pele escura com a ascendência africana, mas com o cabelo loiro e olhos azuis ou verdes e ligeiros traços germânicos. As suas da Ilha Salomão também são muito bonitas. Cabo Verde é como o Brasil. O Brasil é provavelmente o país com maior miscigenação do mundo. Ou seja, Cabo Verde etnicamente desenvolveu sua própria identidade racial, assim como desenvolveu o crioulo. O engraçado é que há mais cabo-verdianos a viverem fora de Cabo Verde do que no país. Há centenas de milhares de cabo-verdianos a viverem em outros países, tais como Angola, Portugal, Senegal, 
França, Espanha, Itália até Luxemburgo por algum motivo. E esta é a geração após 1975. Isso pode estar relacionado ao fato de, antes da independência, os cabo-verdianos terem passaportes portugueses. Por isso é difícil ter ideia de um número concreto. No geral, esses tipos sabem se espalhar pelo mundo, como por exemplo, pela música. Um para Cesária Évora foi a cantora cabo-verdiana mais conhecida no mundo, conhecida como a diva dos pés descalços, pois assim gostava de ser apresentada no palco. Há diversos gêneros musicais próprios dos quais se destacam a morna, o funaná, a coladeira e o batuque. Uma das figuras muito conhecidas atualmente é o jogador de basquete Walter Tavares, que passou pela NBA e hoje joga pelo Real Madrid na Espanha. Cabo Verde, por se tratar de uma ilha grande, exporta mariscos para Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, Alemanha, entre outros. Guiné-Bissau, oficialmente República da Guiné-Bissau, é um país da África Ocidental. A Guiné-Bissau fazia parte do Reino de Gabu, bem como parte do Império do Mali. Em 1956, Amilcar Cabral liderou a fundação do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC que no início da década de 1960 iniciou a luta armada contra o regime colonial. A luta pela independência prosseguiu e o PAIGC declarou unilateralmente a independência da Guiné-Bissau em 24 de setembro de 1973. Nos meses que se seguiram, o ato foi reconhecido por vários países, sobretudo comunistas e africanos. Todavia, Portugal só reconheceu a independência da Guiné-Bissau em 10 de setembro de 1974, após a revolução revolução dos cravos. Após a independência declarada em 1973 e reconhecida em 1974, o nome de sua capital Bissau foi adicionado ao nome do país para evitar confusão com a antiga Guiné francesa e a Guiné equatorial, que é a antiga Guiné espanhola. Apenas 15% da população fala português como primeira ou segunda língua. Português foi estabelecido como língua oficial durante o período colonial, apesar de muita gente falar balanta ou fula. A grande maioria da população fala crioulo, uma língua crioula baseada no português, enquanto o restante dos habitantes fala uma variedade de línguas africanas nativas, o que torna Guiné-Bissau um país pluricultural, com grande diversidade étnica e linguística. Alguns grupos apresentam pequenas semelhanças linguísticas no que se refere à forma de chamar algumas coisas, objetos e animais, principalmente em nível fenológico, como por exemplo das etnias macanha, manjara e papel. Ao longo do século XX, a maioria dos guinenses praticava alguma forma de animismo. No início do século XXI, muitos se converteram ao islamismo, que hoje é praticado por cerca de 50% da população do país. A maioria dos muçulmanos de Guiné-Bissau é da dominação sunita, sendo que cerca de 2% pertence à seita Ahmadi. O cristianismo é seguido por cerca de 10% da população do país e 40% continua a manter as crenças nativas. Os rostos famosos de Guiné incluem Amilcar Cabral, João Nino Vieira e Bruno Martins.
São Tomé e Príncipe, oficialmente República Democrática de São Tomé e Príncipe, é um país localizado no Golfo da Guiné, na costa equatorial ocidental da África Central. Consiste em duas ilhas principais, as ilhas de São Tomé e Príncipe, que distam cerca de 140 km uma da outra e cerca de 250 e 225 km da costa noroeste do Gabão. Outros países próximos são a Guiné Equatorial e os Camarões. Ao longo do século XIX e XX, culminaram na independência pacífica em 1975. Proclamo a independência do Estado de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe desde então permaneceu como um dos países mais estáveis e democráticos da África. Com uma população de 215 mil habitantes, São Tomé e Príncipe é o segundo menos populoso Estado soberano africano, depois das Seychelles, bem como o menor país de língua portuguesa. Considerado um país subdesenvolvido, é esperado que São Tomé e Príncipe deixe essa classificação e se torne um país de renda média pela ONU em 2024. O português é a língua oficial de São Tomé e Príncipe, sendo falada por cerca de 98,4% da população do país, uma parte significativa dela como uma língua materna. As manifestações religiosas são imensamente complexas. Elas têm origem nos mais variados credos, pois se atendermos a gama de indivíduos de várias origens, facilmente encontrará a explicação deste fato. De acordo com The World Factbook, a população de Santo Tomé e Príncipe dividia-se de acordo com as suas afiliações religiosas da seguinte forma, 77,5% de cristãos, na sua maioria católicos, 3% seguem outras religiões e 19,4% não são religiosos. Angola, oficialmente República de Angola. O nome Angola tem raízes no termo Ngolo, que significa força em Kimbundo e Kinkango. É um país da costa ocidental da África. A independência do domínio português foi alcançada em 1975, depois de uma guerra de independência. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Ainda em 1975, após a independência, Viva Portugal! Viva Angola Independente! Angola foi o palco de uma longa e devastadora guerra civil, de 1975 a 2002, sobretudo entre o MPLA e o UNITA. A UNITA não se conformou com a sua derrota militar nem com a sua exclusão do sistema político. Esta guerra durou até 2002 e terminou com a morte em combate do líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi. A UNITA não procura vingança contra ninguém, só a UNITA procura a justiça. Estamos de acordo? No fim dos anos 1990, o MPLA decidiu abandonar a doutrina marxista, leninista e mudar o regime para um sistema de democracia multipartidária e uma economia de mercado. O país tem vastos recursos naturais, como grandes reservas de minerais e de petróleo, e desde 1990 sua economia vinha crescendo, apresentando taxas de crescimento que colocaram Angola em algum momento entre as maiores do mundo, especialmente depois do fim da guerra civil. Angola é a terra da tribo Imba também, onde nasceu o Kuduro e acredita-se que a arte marcial capoeira tenha vindo dos escravos angolanos que foram levados para o Brasil. A população é composta por 30% de ovimbundos que falam o idioma Ubundo, 25% de ambundos que falam Kimbundo, 
e 32% de outros grupos étnicos como os Xoques, os Jovambos, os Vambunda e os Xindongas. O português é a língua oficial de Angola. Dentre as línguas africanas faladas, a língua étnica com mais falantes em Angola é o Umbundo, falado pelos Ovimbundos. A grande maioria dos angolanos adere a uma religião cristã ou inspirada pelo cristianismo. Cerca da metade da população está ligada à igreja católica e também a igrejas protestantes introduzidas durante o período colonial, as batistas enraizadas principalmente entre os congos e as metodistas concentradas na área dos ambundos. Os praticantes de religiões tradicionais africanas constituem uma pequena minoria de caráter residual, mas entre os cristãos encontram-se com alguma frequência de crenças e costumes herdados daquelas religiões. Há apenas 1 a 2% de muçulmanos, quase todos imigrados de outros países. Algumas figuras conhecidas em Angola são Maria Borges, que participou em desfiles em New York Fashion Week e para Givante em Paris Fashion Week. Anselmo Rav também é conhecido na lusofonia, um grande cantor, e Gilmário Vemba é um grande comediante também conhecido. Somos realmente as pessoas que vão sobrar no mundo no próximo apocalipse, porque nós resistimos a tudo. Está aí a prova. Covid-19, mortes, poucas. Nós até estamos a inventar as próprias mortes, porque pá, pronto, põe isso aí para nós não ficar atrás. Então, pessoal, eu sei que faltou mencionar Guiné Equatorial, que recentemente oficializou a língua portuguesa. Vamos começar o próximo vídeo de mais cinco países africanos com a Guiné Equatorial. A ideia é, até o final do ano, termos abordado todos os países africanos. E se você gostou desse vídeo, gostou deste conteúdo, gostaria de ver mais vídeos relacionados à África, você sabe, você está no sítio certo, mas não custa nada. Ajuda o canal a crescer, dá um soco bem forte no like, compartilhe. E você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, também não custa nada. É isso, pessoal. É só o começo. Tamo juntos. Peace.